虎の戦士の姉ちゃんとは他の分岐では五越同州ってのもあったない頭をひねって練った百の戦術でそれでも俺が優勝できた分岐はこの分岐だけだったそうでしたかそれだって俺の戦術ありきじゃなく車竜のおかげだしなほう地下の下水道であの平和主義者に頼まれてたんだネズミ君お願いがあるのもしも私が死んでネクロマンチストに操られるようなことがあったら君が私を殺してテナほう俺は断ったんだけど羊のじいさんが使うって言ってた強烈な爆発物なら死体にも有効だって教えてくれた猿の死体を倒せたのは猿自身の手柄だったわけだだから俺の戦略なんて全部外れだったんだよ言っただろマグレだって謙遜なさいますねあなた様は刻一刻と目まぐるしく変わる戦局に見事に対応していたと思いますよ常に百通りの分岐を選択しているがゆえの対応の速さなのかもしれませんがちなみにどの分岐でも車竜がどんな和平案を練っていたのかは判明しなかったはったりだったんだろうなあれははったりだったんだろうなきっと<笑>いえいえそれはあながちはったりとばかりは言い切れないでしょうね例えばもしもあの平和主義者が十二大戦の諸事情を知っていたとか主催者サイドを交渉相手にしようと目論んでいたのではないでしょうか旧国の英雄でありさまざまな国家と太いパイプを持っていた彼女ならばあの方々と同じテーブルにつき国をベッドして対等にやり合うこともできなくもなかったでしょうから国をベッドあの方々それも今となっては知るすべもございませんがまあ俺が途中で死んだルートの先でその和平案が実現したパターンがあったことを強く祈るよ車竜が人を最も救った戦士なら世界を最も殺した戦士は俺だな<笑>和平案もさることながらあなたが優勝できなかった残りの99の分岐ではそれぞれ誰が優勝したのでしょうね残念ながらそれらはイコール全て俺が中途脱落した分岐だからわからないなまあそこまでの戦況から判断する限り大半はうの優勝だったんだろうそういえば100のパターンの中で俺とうが思わぬ意気投合ができるって感じのパターンもあったよほうなんとあのうと消滅させた分岐は他人に語るべきじゃないのにこの分岐も消滅させるかダメだなどの経路を通っても最終的に言わされてる確定ありがとうございました優勝者インタビューは以上となりますどうぞお帰りになってお休みくださいあっそうじゃ帰らせてもらうよああ優勝商品であるたった一つの願いが決まりましたらいつでもこの私にご連絡いただければそうだな今願ったらさっさと寝かせてくれとか言いかねないとりあえずは100通りほど願いを考えてから叶えてもらうことにするさ。<笑>